আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি মোহাম্মদুল হাসান আপনারা দেখতেছেন আমার চ্যানেল मिस्टर ইংলিশ আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে এইচএসসি এর পাঞ্চশেন মার্ক নিয়ে আলোচনা করব তো অনেকজনই বলতে পারেন এখানে ক্যাপিটালাইজেশন বিষয়টা কই গেল পাঞ্চশেন মার্ক নিয়ে যেহেতু আলোচনা করব বিরাম চিহ্ন বাট ক্যাপিটালাইজেশন বিষয়টা কই গেল এই বিষয়ে আপনাদের একটু বলে রাখি এইচএসসি এর ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাপিটালাইজেশন এর বিষয়টা ব্যবহার হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি ব্যবহার হয় না বললেই চলে আপনাদের যত ইরর গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে আপনাদের পাঞ্চশেন মার্কের ইরর মধ্যে সাধারণত থেকে থাকে ইরর গুলো তো সেজন্য আমরা সাধারণত পাঞ্চশেন মার্কটাই করব এবং মাত্র দুইটা নিয়মে করব যা আপনারা থামলাইনে দেখছেন অবশ্যই তো জাস্ট দুইটা নিয়মে পাঞ্চশেন মার্কটাকে কিভাবে করা যায় বা কি ওয়ে রয়েছে অ্যাকচুয়াল বিষয়টা বা আপনাদের প্রশ্নর আঙ্গিকে কিভাবে এটাকে ভাবতে হবে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আর যারা আসলে ক্যাপিটালাইজেশন এখানে নাই দেখে যারা হতাশ হচ্ছেন তাদের জন্য বলে দিই আমি শেষের দিকে ট্রিক্স ক্যাপিটালাইজেশনের ট্রিক্সটাও বলে দিব কারণ পাঞ্চশেন মার্কের সাথে সাথে আসলে ক্যাপিটালাইজেশনটা সবসময় শিখা হয় কিন্তু এইচএসসিতে শুধুমাত্র পাঞ্চশেন মার্কের বিষয়টাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো আমরা যাই হোক আমরা আমাদের ভিডিওটা শুরু করতেছি ভিডিওটা শুরু করার আগে অবশ্যই বলে রাখতেছি যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখতেছেন বা এই চ্যানেলে নতুন আসেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ভিডিও পেতে আর যারা রেগুলার ভিডিও দেখতেছেন তারা অবশ্যই ভিডিওগুলোতে লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে আপনাদের অনুভূতি জানাবেন কোনো নতুন টপিকে যদি ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই জানাবেন পাঞ্চশেন মার্কের ভিডিও আমি অলরেডি দিয়েছিলাম বাট সেটা আমার কাছে মনে হয়েছিল আরেকটু আপ টু ডেট করা দরকার তো সেজন্য এই আমি নতুন একটা ভিডিও দিচ্ছি তো পাঞ্চুয়েশন মার্কস মানে হচ্ছে বিরাম চিহ্ন সমূহ কি বিরাম মানে হচ্ছে কি বিরাম মানে হচ্ছে বিশ্রাম পাঞ্চুয়েশন মার্ক কাকে বলে পাঞ্চুয়েশন মার্ক হচ্ছে বিরাম চিহ্ন বা কোনো বাক্যে বা বাক্যের কোনো অংশে বিশ্রাম নিতে বা বাক্যের অর্থের পূর্ণতা দিতে পাঞ্চুয়েশন মার্ক গুলো ব্যবহৃত হয় এটাই নর্মাল হচ্ছে পাঞ্চুয়েশন মার্কের বিষয় পাঞ্চুয়েশন মার্ক কিন্তু অনেক রয়েছে অনেক বিষয় রয়েছে তো আমি কিন্তু ইতিপূর্বে এই কথাটা আপনাদেরকে বলেছি যে ক্যাপিটালাইজেশন বিষয়টি পাঞ্চেশনের সাথে আলোচিত হলেও এইচএসসির ক্ষেত্রে ক্যাপিটালাইজেশনে কোনো ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না এখানে শুধুই পাঞ্চেশন মার্কের ব্যবহার দেখা যায় শুধুই পাঞ্চেশন মার্কের ব্যবহার তো যেহেতু শুধুই পাঞ্চেশন মার্কের ব্যবহার দেখা যায় এই জন্য আমরা প্রধানত এই পাঞ্চেশন মার্ক নিয়ে আলোচনা করব শেষের দিকে আমি ক্যাপিটালাইজেশন বলে দিব তো পাঞ্চেশন মার্কের দুইটা রুলস দুইটা রুলস কি দুই ধরনের সমস্যা থেকে থাকে আপনাদের পাঞ্চেশন মার্কের ইরোর যে থেকে থাকে সেটা দুই ধরনের ইরোর থেকে থাকে তো এই দুই ধরনের ইরোর কিন্তু আপনি কোথাও পাবেন না বা এটা নিয়ে কথা বলছে কেউ পাবেন না এটা এখানেই মানে এটা হচ্ছে আমার একটা নিজস্ব ফাইন্ডিং যে আমি দেখলাম এই দুই ধরনের প্রবলেমগুলোই আপনাদের পাঞ্চশেন মার্কের থেকে থাকে সেটা হচ্ছে এক সঠিক জায়গায় পাঞ্চশেন মার্ক না থাকা প্রথম সমস্যা যে সঠিক জায়গায় পাঞ্চশেন মার্ক না থাকা যেমন ওকে কাম অ্যান্ড মিট আস ধরেন এই যে একটা সেন্টেন্স শেষ হয়েছে এখানে কিন্তু অবশ্যই একটা ফুল স্টপ বসার কথা তো সঠিক জায়গায় সঠিক পাঞ্চশেনটা না থাকা এটা হচ্ছে একটা ইরোর সেকেন্ড আরেকটা ইরোর কি সঠিক জায়গায় ভুল পাঞ্চুয়েশন থাকা পাঞ্চুয়েশন মার্ক থাকা যেমন ওকে কাম অ্যান্ড মিট আস তো এখানে ফুল স্টপ বসার কথা কিন্তু বসলো কি কোয়েশ্চেন মার্ক তার মানে হচ্ছে পাঞ্চুয়েশন মার্কের ইরোরটা দুই ধরনের থাকবে আপনাকে যদি পাঞ্চুয়েশন মার্ক না থাকে সেখানে বসাতে হবে আর যদি ভুল পাঞ্চুয়েশন থাকে সেখানে সঠিক পাঞ্চুয়েশন বসাতে হবে তো এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল দুইটা নিয়ম আমি আগেই আলোচনা করে দিলাম যাতে করে আপনাদের বুঝতে সমস্যা না হয় তো এখন আমরা মূল বিষয়টা আসি দেখেন প্রধানত ছয়টা পাঞ্চুয়েশন মার্কের ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয় আপনাদের এইচএসির ক্ষেত্রে সেগুলো কি কি ফুল স্টপ কমা কোয়েশ্চেন মার্ক এক্সক্লামেটারি মার্ক বা এক্সক্লামেশন মার্ক তারপর হচ্ছে কোটেশন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্ক কোটেশন মার্ক বা স্পিচ মার্ক অ্যান্ড ফাইনাল হচ্ছে অ্যাপোস্টফি এই ছয়টারই ব্যবহার আপনাদের জন্য পরিলক্ষিত হয় এখন আমি একটা একটা করে নিয়মগুলোকে আলোচনা করব আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব ওকে প্রথমতই দেখেন প্রথম যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ফুল স্টপ ফুল স্টপ কোথায় ব্যবহার হয় এখানে যারা ভিডিও দেখতেছেন তারা অলরেডি ফুল স্টপের ব্যবহার হয়তো জানেন যে একটা সেন্টেন্সের শেষে সাধারণত ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয় যেমন এইখানে দেখেন এই যে ফুল স্টপ ব্যবহার করা হলো এছাড়া ফুল স্টপ কোথায় ব্যবহার করা হয় অ্যাব্রিভিয়েশন করতে অ্যাব্রিভিয়েশন মানে হচ্ছে সংক্ষেপণ সেটা হচ্ছে ধরেন এই যে এম এ এম এটা সংক্ষেপণ করা হয়েছে এই জন্য এইখানে এম এর এখানে একটা ফুল স্টপ এখানে একটা ফুল স্টপ তো এই হচ্ছে সাধারণত ফুল স্টপের ব্যবহার বা আপনাদের জন্য সুখবর হচ্ছে আপনাদের এক নাম্বার নিয়মটাই সবচেয়ে বেশি এসে থাকে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের
আর অনেক ক্ষেত্রে অনেকজন বলবেন যে সেন্টেন্স হওয়ার জন্য তো সাবজেক্ট ভার্ব থাকবে না একটা এক্সপ্রেশনও যদি একটা সেন্টেন্সের মতো কাজ করে মানে সেন্টেন্সের মতো অর্থ প্রকাশ করে সেখানে আমরা দিব আর কি একটা ফ্রেজ পুরোপুরি সেন্টেন্সের মতো এক্সপ্রেশন কাজ করে সেখানে আমরা কিন্তু ফুল স্টপ দিব সমস্যা নেই নেক্সট আমরা এই রুলসের ভিডিওর পরে আমরা কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করব তো সেই প্র্যাকটিস ভিডিওগুলোতে আপনারা অবশ্যই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারবেন অ্যাব্রিভিয়েশন করতে আপনার ফুল স্টপ বসে থাকে যেমন এই যে অ্যাব্রিভিয়েশন করা হলো এম এ তো এরকম যখন অ্যাব্রিভিয়েশন করা হয় তখন আপনারা ফুল স্টপ বসাতে পারেন এন্ড ফাইনালি হচ্ছে আমাদের হেরপর হচ্ছে কমার ব্যবহার কমা কোথায় বসে দুটি ক্লজ এর মাঝে দুটি ক্লজ বলতে যখন একটা সেন্টেন্সে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা যখন শুরুর দিকে থাকে তখন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বসানোর পরে কিন্তু কমা বসে যেখানে এই যে দেখেন এখানে কমা বসেছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু কমা বসেছে আপনারা দেখতে পারতেছেন আশা করি আমি একটু অন্যরকম ই করে দিচ্ছি তো এই যে এখানে কি বসছে কমা বসেছে তো সাবঅর্ডিনেট ক্লসটা যখন শুরুতে থাকবে তখন কিন্তু তারপরে একটা কমা দিতে হবে তাছাড়া ইনফরমেশন যুক্ত করতে আপনার কমা বসে থাকে যেমন এখানে দেখেন আই উইল টেক অ্যাপল ম্যাঙ্গো গ্রেপস অ্যান্ড ব্যানানা তো অ্যাপেল একটা ইনফরমেশন ম্যাঙ্গো একটা ইনফরমেশন গ্রেপস ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্যানানা ইনফরমেশন তো এখানে ইনফরমেশন এখানে যুক্ত হয়েছে তো এই জন্য এখানে কমা বসেছে এখানে কমা বসেছে আপনার এখানে কমা দেখতেছেন আপনি আমি একটু এগুলোকে অন্য কালার করে দিই যাতে করে আপনারা বোল্ড করে দিই যাতে করে আপনারা দেখতে পারেন তো এই যে ইনফরমেশন যুক্ত করতে কিন্তু কমা বসে অ্যান্ড ফাইনাল এরপর হচ্ছে যে কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব বা ট্রানজিশন এই যে কানেক্টরস যে কনজাংটিভ অ্যাডভার্বগুলো রয়েছে যেগুলো আসলে বিশেষ করে ফ্রেইস সেগুলোর পরে সাধারণত কমা বসতে পারে যেমন এখানে দেখেন সাত গম্বুজ মস্ক ইজ আওয়ার হেরিটেজ মোর ওভার এটা হচ্ছে একটা কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব যেটা কি করতেছে এই আগের সেন্টেন্স কে পরের সেন্টেন্স সাথে যুক্ত করতেছে তো এরকম অ্যাডভার্ব গুলো যখন শুরুর দিকে থাকবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো যখন বিশেষ করে যদি ফ্রেজ থাকে সেগুলোতে কি হবে সেগুলোর পরে কমা হবে যেরকম করে একটা কমা হবে তাছাড়া হচ্ছে পজ নেওয়ার জন্য পজ নেওয়ার জন্য কমা বসবে বিরতি যখন কোনো সেন্টেন্সে আপনি বিরতি নিবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কমার ব্যবহার করবেন দেখুন এখানে যে ওকে যদিও এটা একটা ছোট একটা এক্সপ্রেশন এক্ষেত্রে এমনি কমা বসবে বাট আমরা যখন কোনো সেন্টেন্সের মাঝে বিরতি নিব তখনই কিন্তু আমরা এই কমাটা ব্যবহার করব সেন্টেন্স হচ্ছে সেন্টেন্সের মাঝে খানিক বিরতি নেওয়ার জন্য কমাটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাছাড়া পাঁচ নম্বর নিয়ম হচ্ছে প্রথমে যদি ফ্রেস থাকে তারপরে প্রথমে ফ্রেস থাকলে তারপর সাধারণত কমা বসে যেমন এই হচ্ছে আমাদের মূল সেন্টেন্স দে ক্যান চেঞ্জ দেয়ার ফেইট তো এই যে একটা ফ্রেজ বসেছে বাই ওয়ার্কিং হার্ড দে ক্যান চেঞ্জ দেয়ার ফেইজ তো এইখানে প্রথমে যখন ফ্রেজ বসেছে তো এইখানে কিন্তু একটা কমা বসেছে তো প্রথমে যদি সাবজেক্টের আগে যদি কোনো এক্সট্রা কোনো ফ্রেজ বসে সেখানে কিন্তু আমরা কমা দিব তাছাড়া ইয়েস অথবা নো এর পরে কমা বসে তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম চার নাম্বারের বিষয় যে ছোট ছোট এক্সপ্রেশন গুলো যেগুলো মানে সেন্টেন্সের অংশ না বাট মানে পুরো সেন্টেন্সের মূল সেন্টেন্সের অংশ না বাট এক্সট্রা কোনো অর্থ দিয়ে থাকে সেগুলো যখনই সেন্টেন্সের শুরুতে আসবে তখনই সেটা লিখে কমাটা দিতে হবে ঠিক আছে তো ইয়েস নো এর পরে কমা বসে এটা রুলস দিয়ে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা বুঝবো আমাদের কিন্তু আলটিমেটলি বিষয়টা আমরা পুরোপুরি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে পুরো বিষয়টাকে আমরা আয়ত্ত করব তো কেউ যদি এখানে নাও মানে পুরোপুরি ভাবে নাও বুঝেন আপনারা প্র্যাকটিস গুলো ভিডিও গুলোর মাধ্যমে কিন্তু পুরোপুরি বুঝে যাবেন ইনশাল্লাহ তো এখন দেখুন ইয়েস অথবা নো এর পরে কমা বসে এখানে আমি কি বললাম এক্সট্রা করে যে ছোট ছোট এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কমা বসবে তাছাড়া ট্যাক কোয়েশনের আগে কিন্তু কমা বসে যেমন দে আর দি হার্ডেস্ট ওয়ার্কিং লেভার্স তো এইখানে দেখেন এইখানে ট্যাক কোয়েশন হলো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাক কোয়েশন তো এটা যেহেতু ট্যাক কোয়েশন এর আগে দেখেন এই যে কমা বসেছে ট্যাক কোয়েশনের আগে কি বসে কমা বসে তো এখানে কমা বসেছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কোনো নাউনের অ্যাপজিটিভ এর বসার আগে ও পরে কোনো নাউনের পরে পরে যদি অ্যাপজিটিভ বসে তার আগে এবং পরে বা শুধু আগে বসতে পারে এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে আপনার একটু ভালো মতো বিষয়টাকে দেখেন তো দেখেন নাউনের অ্যাপজিটিভ কি কোনো নাউন সম্পর্কে যখন অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা হয় যেটা সেন্টেন্সের অংশ না জাস্ট নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত একটা ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশনটার আগে এবং পরে কমা বসে যেটা সেন্টেন্সের অংশ না দেখেন এই যে আগে বসলো তো এইখানে আগে আপনাকে কমা দিতে হবে এবং পরেও কমা দিতে হবে পরে কমা দিবেন কিভাবে দেখেন আমি কিভাবে কমাটা দিয়েছি এই সেম ওয়েতে কিন্তু আপনারা কমা দিবেন দেখেন এখানে ঋণা সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমাদের তথ্য তো এই প্রথম কমাটা কই দিব
এরপরে দেখেন আবার কি বসে তার আগেও বসতে পারে যদি সেন্টেন্সের শেষে থাকে থাকে অ্যাপোজিটিভটা থাকে সেন্টেন্সের শেষে তো সেন্টেন্সের শেষে তো অবশ্যই এটা ফুল স্টপ বসে এটা তো আপনারা জানেন তো সেখানে তার কমা বসার কোনো অপশন নাই এজন্য শুধুমাত্র আগে একটা কমা বসে পড়বে যেমন হি ইজ টকিং অ্যাবাউট রিনা সে রিনা সম্পর্কে কথা বলতেছে কে রিনাকে আপুর গার্ল একটা দরিদ্র মেয়ে এটা মেইনলি এই নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা কোনো তথ্য যেটা একটা নাউন ফ্রেজে থাকে মোস্ট মানে নাউন ফ্রেজে থাকে সাধারণত তাছাড়া কাউকে ডাকা বা সম্বোধন করা হলে কমা বসে সম্বোধন বলতে ভকেটিভ কেস যদি ব্যবহার করা হয় যেমন এখানে দেখেন ভকেটিভ কেস ব্যবহার করা হয়েছে এখানে বলতেছে যে কাম ওকে দুঃখিত বলতেছে কাম হিয়ার আজিজ তো এখানে আজিজকে ডাকা হচ্ছে তো যেহেতু আজিজকে ডাকা হচ্ছে তো যদি এক কথায় যদি বলি ভকেটিভ কেস যদি ব্যবহার করা হয় এটা কোনো ব্যক্তির নাম হতে পারে উপাধি হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে যদি এটা সেন্টেন্সের শেষে হয় ভকেটিভ কেসটা তাহলে ওই ওয়ার্ডটার আগে একটা কমা বসবে যেমন ভাবে এইখানে বসলো ঠিক আছে যেমন ভাবে এইখানে বসলো সেখানে কমা বসবে আর যদি সেন্টেন্সে শুরুই হয়ে থাকে শুরুতে হয়ে থাকে তাহলে ওই ওয়ার্ডটার পরপরই কমা বসবে যে যেভাবে এইখানে বসেছে আর যদি সেটা সেন্টেন্সের মাঝে থাকে তাহলে আগেও কমা পরেও কমা ঠিক আছে ওই অ্যাপোজিটিভের রুলসের মতো আগেও কমা দিতে হবে পরেও কমা দিতে হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের কাউকে যদি সম্বোধন করা হয় তাহলে আমরা এভাবে করে বিষয়টাকে ব্যবহার করতে পারি তারপর হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ শুরুর আগে বা ডাইরেক্ট স্পিচের পর রিপোর্টিং স্পিচ থাকলে সেই ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট স্পিচের পর ফুল স্টপ এর স্থলে কমা বসবে হয়তো আপনারা উপরে এক্সপ্লেনেশন থেকে বুঝেন নাই কি বলা হলো ডাইরেক্ট স্পিচ ডাইরেক্ট স্পিচ হচ্ছে আমাদের ন্যারেশনের ক্ষেত্রে যে সরাসরি মানে কোনো বক্তার উক্তি যদি সরাসরি থাকে সেই ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট স্পিচ শুরুর আগে কমা বসে যেমন এই যে এই জায়গাটাতে কমা বসলো সেক্ষেত্রে যখন রিপোর্টিং স্পিচটা আগে থাকে তখন কিন্তু এটা হবে রিপোর্টিং অংশটা যদি আগে থাকে তখন রিপোর্টিং অংশটা লিখে কমা দিয়ে আবার ইনভার্টেড কমা বা স্পিচ মার্ক বসানোর আগে কমাটা দিতে হবে আপনাকে এরপর তারপরে বা ডাইরেক্ট স্পিচের পর রিপোর্টিং স্পিচ থাকলে সেই ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট স্পিচের পর ফুল স্টপ এর স্থলে ধরেন এই যে এখানে যে ফুল স্টপ বসলো এখানে সেম কথাটা মানে এই কথাটা বললো কিন্তু এই যে স্পিচ রিপোর্টিং অংশটা পরে থাকলো যদি পরে থাকে তাহলে এখানে ফুল স্টপ না বসে বসবে কি কমা বসাতে হবে ঠিক আছে যে আই উইল বি আর ডক্টর সেম সেন্টেন্স যে পার্থক্য হচ্ছে এখানে আর ফুল স্টপ বসবেন এখানে কমা বসবে কারণ যিনি কথা বলেছেন তিনি পরে অবস্থান করতেছেন তো এই জন্য আমরা এখানে কি দিব কমা দিব ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কমা বসার দশটা নিয়ম আশা করি মোটামুটি আপনারা বিষয়গুলো কি বুঝতে পেরেছেন আর না বুঝতে পারলে যেখানে না বুঝেছেন সেখানে আপনারা একটু ভিডিওটা দেখে আবার একটু ভালো মতো দেখুন যদি তাও না বুঝেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন যে ভাই আমি এই কমার এই নিয়মটা একটু বুঝি নেই আর একটু এক্সপ্লেন করে বুঝিয়ে দেন অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে আরও এক্সপ্লেন করে বুঝিয়ে দিতে তো যাই হোক এখন হচ্ছে আমরা এক্সক্লামেশন মার্ক বা এক্সক্লামেটরি মার্ক বা এই মানে বিশ্বসূচক চিহ্ন এই চিহ্নটা সাধারণত ইন্টারজেকশনের পরে বসে ইন্টারজেকশন হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচের একটা প্রকার ভেদ যে ওয়ার্ডগুলোর পরে সাধারণত এগুলো দিয়ে কোনো অনুভূতি প্রকাশ করে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নাই বাট অনুভূতি প্রকাশ পায় যেমন অ্যালাস একটা ওয়ার্ড এটা একটা অনুভূতি প্রকাশ পায় এই জন্য এইখানে কি বসেছে আপনার এক্সক্লামেটারি মার্ক বসেছে তো এরকম কিন্তু সবগুলো শব্দতেই যেখানে কোনো অনুভূতি রয়েছে সেখানে কি এক্সক্লামেটারি মার্ক বসে তাই ইন্টারজেকশনের পরে আপনার এক্সক্লামেশন মার্ক বসে তাছাড়া এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্সের শেষও বসতে বসে যেমন What a person he is. এই যে এখানে হি ইজ এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এই জন্য এখানে আপনার এক্সক্লামেশন মার্ক বসলো তাছাড়া কোনো কিছু যদি প্রবল আবেগ বা অনুভূতির সাথে আসলে আবেগ বলবো না এটা অনুভূতি বলতে পারেন মানে কোনো কথার মধ্যে যদি অনুভূতি যুক্ত থাকে সেখানেই আমরা এই এক্সক্লামেশন মার্কটা বসাবো যদি কোনো কিছুর মধ্যে যদি কোনো আবেগ বা অনুভূতি থাকে তখনই কিন্তু আমরা এটা বসাবো এখানে একটা এক্সট্রা এক্সাম্পল ছিল আমরা তিন নাম্বারটা বলার আগে দুই নাম্বার একটা এক্সট্রা এক্সাম্পল ছিল যেমন ইউ গড দি মানি দেখেন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তবু এখানে এক্সক্লামেশন মার্ক বসলো কেন এর কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এখানে অনুভূতি ছিল যদি কোনো জায়গায় অনুভূতি থাকে তাহলেই কিন্তু সেই জায়গার মধ্যে অবশ্যই কি বসবে আপনার এক্সক্লামেশন মার্ক বসবে বা এক্সক্লামেটরি মার্ক বসবে তো এখানে আমরা এই জন্যই মার্কটা বসেছে যে সে অবাক হয়েছে হয়তো যে সে টাকাটা পেয়েছে এটা শুনে সে অবাক হয়েছে ঠিক আছে তো যে কোনো জায়গায় যেখানে আসলে অনুভূতির বিষয়টা প্রকাশ পাবে সেখানে হবে তো প্রবল আবেগের সহিত বা অনুভূতির সহিত যদি কিছু বলা হয় ধরেন হেল্প কেউ খুব আকতরে আকতরে বলতে খুব কাতরে সাহায্য চেলো মানে দুঃখের সাথে সাহায্য চেলো আর স্টপ থামতে বললো খুবই রাগের সহিত 
এজন্য হয়তো এখানে এক্সক্লামেটরি মার্কটা ব্যবহার করা হলো তারপরে সিট ডাউন টিচার আপনাকে বলল খুব রাগের সহিত যে বসে পড়ো তো এখানেও কিন্তু আপনার এক্সক্লামেটরি মার্ক বসবে এক কথায় যদি বলি যেই জায়গার মধ্যে অনুভূতির প্রকাশ পাবে সেই জায়গায় কিন্তু এক্সক্লামেশন মার্কটা বসবে ওকে ফাইনালি হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক এক কথায় যদি বলি আপনার কোশ্চেন মার্ক বসে কোথায় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বা ইন্টারগেটিভ এক্সপ্রেশন দেখেন সবসময় যে সেন্টেন্স থাকবে এরকম না একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে এক্সপ্রেশন দিয়ে কিন্তু কোশ্চেনও বোঝাবে তো এরকম হতে পারে যে হোয়াট বুক উইল ইউ ল্যাব টু রিড এটা একটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এই জন্য এখানে কোশ্চেন মার্ক বসেছে এটাতে কোনো প্রবলেম নাই কারণ এটা একটা কি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স কোশ্চেন মার্ক বসতেই পারে সাধারণ বিষয় তবে যে কোনো অনু মানে এক্সপ্রেশনে যেখানে প্রশ্ন বোঝাবে সেটা যদি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার নাও হয় সেটা সেক্ষেত্রে আপনার এক্সক্লামেশন মার্ক সরি ইন্টার ইন্টারগেটিভ বা কোয়েশ্চেন মার্ক বসতে পারে যেমন ইউ মিট মিস্টার রহমান তুমি মিস্টার রহমানের সাথে দেখা করেছো এটাই বোঝাচ্ছে যে ইউ মিট মিস্টার রহমান তো এইখানেও কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্ক বসেছে কারণ এখানে প্রশ্নের বিষয়টা রয়েছে তো যে কোনো জায়গায় যদি প্রশ্ন থাকে মানে প্রশ্নের অনুভূতি প্রশ্নের বিষয়টা প্রকাশ পায় সেখানে কিন্তু আমরা কোয়েশ্চেন মার্কটা দিব ওকে তা আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করছি করতেছি হয়তো বা কাউকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে ঠিক আছে কিনা তো এই হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন মার্কের ব্যবহার ঠিক আছে তো এরপর হচ্ছে আমাদের কোটেশন মার্ক বা স্পিচ মার্ক দেখেন স্পিচ মার্ক দুই ধরনের হয় ডাবল স্পিচ মার্ক অথবা সিঙ্গেল স্পিচ মার্ক দোভাবেই বা আপনি স্পিচ মার্কটাকে ব্যবহার করতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই এই ক্ষেত্রে তো স্পিচ মার্কের ব্যবহার হচ্ছে দুই জায়গা একটা হচ্ছে স্পিচের ক্ষেত্রে যেমন ডাইরেক্ট স্পিচ বা ডাইরেক্ট কোটেশন করতে সরাসরি বক্তার কথা উল্লেখ করতে যেমন আজমল সেইড আই ক্যাম আই মে ক্যাম আমি আসতে পারি তো এইখানে দেখেন বক্তার কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে প্রথমে একটা স্পিচ মার্ক দিতে হবে এরপরে কি আরেকটা স্পিচ মার্ক দিতে হবে দুইটা স্পিচ মার্ক আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে যদিও দুইটা মিলে একটাই আসলে কাউন্ট হয় তারপরে কোনো কিছুর নাম যেমন বই কবিতা নাটক উপন্যাসের নাম বুঝাতে বা উল্লেখ করতে আপনার স্পিচ মার্ক বসে যেমন রবার্ট ফ্রোস্ট এটা তার কবিতার নাম রোড নট টেইকেন এই কবিতার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যেন স্পিচ মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে তো কোনো কিছু নাম যদি উল্লেখ করা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু স্পিচ মার্ক বসে থাকে তাছাড়া এখানে দেখেন টি এস এলিয়ট তি ওয়েস্টল্যান্ড কবিতার নাম এর জন্য এখানে কি স্পিচ মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে বা আপনার ওই কোটেশন মার্ক বা ইনভার্টেড কমা যেটাই বলেন এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তো এরকম কিন্তু হয় আপনাদের সাধারণত ডাইরেক্ট কোটেশনের বিষয়টাই থাকে এবং আমি অবশ্যই শেষ শেষ করে লেকচারটা শেষ করে আমি বলে দিব যে যে নিয়মগুলো আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা যে যেগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি আপনাদের এসে থাকে বা মোস্ট কমন রুলস এমনি তো সবগুলো রুলসই মোস্ট কমন বাট তবুও ওই মোস্ট কমন গুলোর মধ্যে আরো কমন মানে মোস্ট মোস্ট মোস্টলি কমন ঠিক আছে ওকে যাই হোক অ্যাপোস্টফি অ্যাপোস্টফি কোথায় বসে প্রথমত অ্যাপোস্টফি বসে থাকে হচ্ছে নাউনের পসেসিভ করতে কোনো নাউনের যদি পসেসিভ ফর্ম করতে চান সেক্ষেত্রে বসে থাকে এবং চিহ্নটা হচ্ছে এরকম আপনারা দেখে নেবেন এবং এটা উপরের দিকে একটু বসে যেমন শাহিনস শাহিনের তো এখানে শাহিনস পেন শাহিনের কলম তো এখানে কোনো নাউনের যদি পসেসিভ করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই অ্যাপোস্টফিটা বসে থাকে আতিক্স বুক আতিকের বই তো এই যে কোনো নাউনের যদি পসেসিভ করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যাপোস্টফিটা বসে থাকে তাছাড়া কন্ট্রাকশন করতে কন্ট্রাকশন কি সংক্ষেপণ যেমন আর নট থেকে আর এন্ড ক্যান নট থেকে কান্ট কুড নট থেকে কুডেন্ট ডিড নট থেকে ডিডেন্ট ডু নট থেকে ডোন্ট ডাজ নট থেকে ডাজেন্ট হ্যাড নট থেকে হ্যাড এন্ড হ্যাভ নট থেকে হ্যাভ এন্ড হি ইস থেকে হিজ হি হ্যাজ থেকে হিজ হি উইল থেকে হুইল তারপরে হি উড থেকে হিড আর হেয়ার ইস থেকে হেয়ার্স আই এম থেকে আই এম তো এগুলো হচ্ছে সব কন্ট্রাকশন রূপ এখানে আপনারা হয়তো অনেক জিনিস চিন্তা করতেছেন এখানে ইয়েলো গুলো বেশি করে মানে ইয়েলো গুলো আলাদা করে কেন মানে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে এগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন এগুলোই ফ্রিকুয়েন্টলি আসতে দেখা যায় ঠিক আছে এই যে ইজ নটটাও সাধারণত এটাও তো এগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য মোস্ট কমন একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন যেগুলো মোস্ট কমন আছে সেগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন বাকিগুলো তো পড়বেনই ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন কনস্ট্রাক এগুলো হচ্ছে অল ওভার সকল কনস্ট্রাক্ট কন্ট্রাকশন গুলোই বাট মোস্ট কমন গুলো হচ্ছে ইয়েলো দিয়ে যেগুলো দেওয়া আছে এবং এটাও এগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন যেগুলো প্রায় ফ্রিকুয়েন্টলি এসে থাকে বা কমনলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো কন্ট্রাকশন মেনলি হচ্ছে কোন একটা ওয়ার্ডকে সংক্ষেপণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে তো আমরা কিন্তু সব ক্ষেত্রে বিশেষ করে কন্ট্রাকশন ব্যবহার করতে পারি এই নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে
तो एक गलो आमादेर contraction apostrophe बोशे था के होच्छे noun एर possessive कोटते वों contraction कोटते ठीक है सेखने contraction गुलारो देखते पड़ते सेना चाम यारेक तो बोले दी she had थे के she had should not थे के shouldn't that is थे के that's there is थे के there's there थे के they are आर they have थे के they have they will थे के they will आर they would थे के that आर they had थे के that was not थे के wasn't we are थे के we are तापोरे we have थे के we have we will थे के will आर we would थे के would I have थे के I have I will थे के I'll I would थे के I'd देखें जोखोनी इटा contraction हुए जब आपने जो थी उच्चारण के विषय टा ख्याल करें तो खंगिन तो actual way थे इटा रूपोरे ये जब contraction जिकन apostrophe रूपोरे एक तो extra pressure होगे बाकी विषय गुलो उच्चारण होगे तो ये बाबू को आपने टा अच्छा एक उनके दिन अपना छोटा टा पांच चीजें किन्तु कंप्लीट करें फिर से प्रथम तो हमरा फुल स्टॉप है रूल स्टॉप पड़े ची फुल स्टॉप है दूसरा रूल सेंटेंसेस शेष एवं कंस्ट्रक्शन कोर्टे कॉमर पड़े ची उसे दूसरा क्लॉज़ एर मार्च खाने जो दी प्रथम साबरीनेट क्लॉज़ एपरे कॉमा एर पड़े होते हैं आमादेर प्रथम साबरीनेट ताचरा पुनो फ्रेज जो दी प्रथम है था के शी फ्रेजर पौरे कमा बोशे छोरो छोरे एक्सप्रेशन यस नो बाय छोरो छोरे एक्सप्रेशन जो दी पुनो सेंटेंस है था के शी एक्सप्रेशन गुलोर पौरे कमा बोश बे टैक क्वेश्चन है आगे कमा बोश बे कुनो नाउन एर एपोजिटिव बोशर आगे एवं पौरे बस शुद्ध आगे बोशते � आर काउ के डाका बा सम्मोधन करा होले माने वैकेटिव केस व्यवहार करा होले शेखित्रा हमने डिफरेंट सिनेरियो ते डिफरेंट भाव व्यवहार करवो जो दी सम्मोधन टा पौरे होय ताहले आगे कमा बोझ बे सम्मोधन टा शुरू होले ताहले वही वाटर पौरे कमा बोझ बे सम्मोधन मास कने होले ताहले आगे एवं पौरे उ तो ताछरा अमरा पढ़ो ची exclamation exclamation mark शेटा बोशे थाके को था interjection है ता पढ़ो ची exclamation sentence एवं probable आबे के शोहिद बा उन्नोबोती दिए कुनो किस्सू बोल ले बा जार मोते पढ़ो वाने उन्नोबोती थाके back को था है शेटर मोते अमरा की exclamation mark टा बोशा बो तार पढ़ो ची question mark को था बोशे interrogative sentence बा interrogative expression प्रकाश कोट्ते जब वन what book will you love to read एक एक interrogative sentence उन्होंने भावे you meet Mr. Rahman इखेने कुनो प्रश्न होय तो बुझाच्छे जो नो question mark होच्छे एवं okay इटा प्रश्न करा होच्छे जो नो इखेने question mark रोच्छे quotation mark by speech mark कोथाय बोशे direct quotation कोट्ते कुनो बेकतर कोथा उल्लेख कोट्ते बा कुनो boy बा कोबिता बा नाटो के नाम कुनो कुछ नाम उल्लेख कोट्ते आपना ये गुला बोशे थाके apostrophe कुनो noun ने positive कोट्ते एवं contraction कोट्ते गुला कोट्ते बोशे थाके and finally होच्छे जे hyphen ने व्यवहार टा normally आमी आपने दरे उसी भावे देखी नहीं but आ विभिन्न क्षेत्र थाकते परे होय तो hyphen ने व्यवहार टा ये जो ना hyphen ने व्यवहार नहीं होता आलोचना करा होगे compound word के क्षेत्र hyphen बोशे थाके जब उन compound word up to date पूरो एक टा होच्छे compound word एक ने ये word गुलर मुझे hyphen बोशे थे तब उन्हें थाकन bad mannered bad एक टा शब्द mannered एक टा शब्द दूसरा मिले एक टा शब्द गठन करो चीज़ जो ना hyphen बो ताछरा जोतो शंखा के कथा लिखते विशेष करे एकुश थे के निर्णोबुई पोजन्दो शंखा गुलो के जो दी कथा लिखता है शेगुलर माच कहने हाइफेन दिता है थर्टी वन ट्वेंटी टू तो खून आर कोनो शब्दे शाथे जो दी प्रीफिक जुकत करा है धारण ओपन रीओपन विशेष करे तो खून इडगला बोशना है अच्छा ताछरा देखेन तो कुनो शब्देर साथे जो दी कुनो प्रीफिक्स जुकत करा है विशेष किस क्षेत्रे मूल शब्देर साथे शे प्रीफिक्स टा के अलादा कोरार जोन ना अपनी ए ही कॉमा टा मानी हाइफेन टा व्यवहार करते पारे तो ए ही हम आमदर पांचवीं शनि नियम पांचवीं शनि किन्तु एचएस से ते एगुलो ही शाधारणों तो व्यवहार होय था के एको ना मैं आपने दर किट्टू कैपिटलाइजेशन एक बिशाटा किट्टू बुझे दी आ बिशाटो अच्छा मैं जेतो बोल लाम शेजो ना मैं किट्टू बिशाटा के आपने दर किशाते किट्टू शेयर लेटर बर्ण कथाय कथाय कैपिटल है मानी बोली बड़ो हाथ से बड़ो हाथ कथाय है बेर करब एन क्यों करते हैं खूब सहज टेक्निक देखें इन्हें अपना अनेक जन ही देखते हैं चकलेट टकलेट छवि दीसि तो यो क्यों कारण हे चकलेटगुल्लो अनेक जन ही खेन ना खेले देखे 
তো এই হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় মিন্টস এবং এই মিন্টস এর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা ক্যাপিটালাইজেশন শিখে ফেললাম কিভাবে এম মানে হচ্ছে মান্থ আই মানে হচ্ছে আই এন মানে হচ্ছে নেম টি মানে হচ্ছে টাইটেল এন্ড এস মানে হচ্ছে স্টার্ট অফ এ সেন্টেন্স তো এই পাঁচটা জায়গায় আপনার একটা লেটার ক্যাপিটাল হয়ে থাকে মান্থ এম মানে হচ্ছে মান্থ যেমন জানুয়ারি একটা মাসের নাম ফেব্রুয়ারি একটা মাসের নাম এবং এম মার্চ হচ্ছে একটা মাসের নাম তো কোনো মাসের নাম হলে প্রথম লেটারটাই ক্যাপিটাল হবে প্রপার নাউন তো ক্যাপিটাল হবে এটা তো মোটামুটি অনেকজনই জানেন যে প্রপার নাউন হলেই ক্যাপিটাল তো সেটা আমাদের নেমের মধ্যে এসে পড়েছে তারপর হচ্ছে লেটার আই মানে আই বর্ণটা যেখানেই থাকুক সে সবসময় ক্যাপিটাল হবে সবসময় ক্যাপিটাল হবে কোনো ব্যক্তির নাম বা কোনো কিছু নাম হলে কোনো জায়গা বা স্থানের নাম হলে সেটা সবসময় প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল হবে প্রথম লেটারটা কি হবে ক্যাপিটাল হবে আর টি মানে হচ্ছে টাইটেল টাইটেল কোনো ব্যক্তির যদি উপাধি ব্যবহার করা হয় যেমন রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ কলড নাইট তাকে নাইট বলা হতো বাই দি ব্রিটিশ নাইট মানে হচ্ছে স্যার তো এই যে কেটাকে ক্যাপিটাল করা হচ্ছে কারণ এটা একটা উপাধি উপাধির জন্য এটা হয়ে থাকে ইভেন যদি কোনো বুকের টাইটেলও হয়ে থাকে কোনো বইয়ের টাইটেল সেটাও কিন্তু একটা নামের মধ্যে পড়ে তো সেখানে প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল অবশ্যই হবে তাছাড়া সেন্টেন্সের শুরুতে ক্যাপিটাল হয় যেমন শি নোজ এভরিথিং অ্যাবাউট দি ক্রাইসিস তো এখানে সিটা ক্যাপিটাল হলো কেন মানে এসটা ক্যাপিটাল কেন হলো কারণ এটা সেন্টেন্সের শুরুতে তো এই এই জায়গাগুলোতে আপনার একটা একটা লেটার ক্যাপিটাল হয়ে থাকে তো এই হচ্ছে ক্যাপিটালাইজেশনের টেকনিক বা বিষয়টা মোটামুটি আপনাদের এটা সাজ আশা করি বুঝতে অনেকটা সহজ হলো তো এই হচ্ছে অল ওভার আমাদের পাঞ্চুয়েশন মার্কের ব্যবহার আমরা জাস্ট দুইটা বিষয় মাথায় রাখব যে পাঞ্চুয়েশন মার্কের ইরোডটা সাধারণত দুইভাবে থাকে সঠিক জায়গায় সঠিক পাঞ্চুয়েশন না থাকা আর সঠিক জায়গায় বা যে জায়গাটাতে বসবে সেই জায়গায় ভুল পাঞ্চুয়েশন থাকা যেমন এখানে ছিল না আর এখানে ছিল তবে ভুল ছিল তো এই দুই ধরনেরই আপনাদের থাকতে পারে আর যদিও আমাদের দ্বিতীয় বিষয়টা খুব কম থাকে বাট থাকতে পারে সেজন্য আপনারা প্রতিটা পাঞ্চুয়েশন নিজেদের থেকে চেক করবেন চেক করে সঠিক জায়গায় সঠিক পাঞ্চুয়েশনটা বসাবেন তো আশা করি আপনাদের জন্য এই ভিডিওটাও খুব একটা ভ্যালু অ্যাড করতে পারলো যদি আপনাদের জন্য মোটামুটি ভ্যালু অ্যাড করতে পারে এবং আপনাদের জন্য যদি ভিডিওটা ইউনিক লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন আর কোনো কিছু জানার থেকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কোনো জায়গায় যদি না বুঝেন সেটা অবশ্যই ব্যাক করে দেখে আপনি সেই জায়গাটাতে ভালো মতো দেখে ভিডিওটা যদি তাও না বুঝেন ভালো মতো দেখবেন না বুঝলে তারপর আপনি কমেন্ট করবেন এবং কমেন্টগুলোর আমি প্রতিটা কমেন্টের এখন থেকে অবশ্যই উত্তর দিব আর খুব শীঘ্রই আমাদের চ্যানেল ইনশাল্লাহ এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার মাইলস্টোন টাচ করবে তো সবাইকে এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করতেছেন এবং আশা করি এইভাবেই সাপোর্ট করবেন আর দ্রুতই এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার বানিয়ে ফেলে বানিয়ে দেন যাতে করে খুব শীঘ্রই আপনাদের জন্য আরও আরও নতুন নতুন কিছু নিয়ে আসতে পারি তো আজকে পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ